صحيح يعني شوف انا انا بنت عمان يعني وتاثير البيئه والمكان وبياض عمان هو اللي تسرب الى روحي لذلك تشوف ملابسي بيضاء لوحاتي كلها بيضاء هي انعكاس لبيئه كلها بيضاء انت تعرف عمان ما مسموح انه تصبغ البيت لون اخر الا ابيض فلما تجي عمان تشوف اللون البحر ازرق والبياض ف فكل هذا تشرب الى روحي يعني وانعكاس لبيئه نظيفه بيئه فيها طبيعة جميلة الطبيعة كثير مهم للفنان لأن التأمل في الطبيعة يب يعني يبعث في النفس يبعد عن نفس الهشاشة ويبعث مسارة إلى الروح وأنا لحسن حظي أعيش في بلد جميل جدا بلد كثير يونيك يحيطني محاطة من البحر من كل الجهات وبياض مسقط وجبالها طبعا البيئه كثير مهمه الطبيعه بظن طبيعه المكان اللي اجيت فيه انا جاي من شمال سوريا من بيئه كرديه مليئه مليئه بحقول القمح والشمس والالوان المشبعه بالضوء بنتقل لبلد مثل السويد بتكون فيها البياض الثلج مع الرماديات مع الالوان البارده فهذا التضاد اللوني بظن ممكن تقراه بشكل واضح بعملي بس الشيء الاكبر اللي اثر فيني كان هو الثوره السوريه يعني مجرد كلمه الثوره السوريه بتأثر كل شيء بترجع بتفتح ملف ضخم نحن هلا السوريين بعد سبع سنوات عم نحاول أو أكثر ما أنا بطلت عد سنوات الحقيقة كان كان هذا الشيء خلى الألوان تنفجر بطريقة لست قادرة على السيطرة عليها تماما مثل ما عم بيصير بسوريا الفترة الأخيرة بدأت أشتغل على القماش وأيضا أشتغل يكون عندي على لوحات كبيرة كثير يعني بأمتار بس أيضا عندي مساعدين تعرف في بعض الأشياء تكون مملة ومكررة فأنا عندي مساعدين نجارين مثلا خياطين يقوموا بالأعمال اللي هي المكررة هذا بس الحين الفان يعتمد أكثر شيء على الفكرة عكس أول يعني كان يعتمد على العاطفة الحين اول كنت ارسم لوحات صغيره متر متر ونص الحين لا صارت لوحات كبيره جدا بالامتار يعني وانا دائما اؤكد على هالشيء انه الفنان في حاله الشغل انه هو يكون في حاله نسيان انا ضد المثاقفه جدا بعدين هو طبعا في تاثيرات البيئه والمكان والنشأة الأولى والسفر القراءات كل هذا يأثر في العمل الفني أنا ما عندي أفكار جاهزة ولا أفكار مسبقة يعني لما أشتغل بس أيضا أنا أشتغل بحرفية لأن تعرف بعد ثلاثين سنة من الممارسة يصير يصير هناك نوع من الحرفية بس بس يعني الحدث الحدث كثير مهم بالنسبة للفنان يعني ما يعتمد على الحرفية أو ما يعتمد على التجارب السابقة أو التكنيك بحاول أخذ المشاهد إلي وبنفس الوقت حفظ الخيال لتصير أنت تعطي الشيء اللي أنت حابب تشوفه الشغل الأخير اللي اشتغلته كمان متأثر بي بكون كيف نحن طبيعة حياتنا الحديثة منعيش ببلد ولكن لنا علاقات وصداقات وأصدقاء وأهل موجودين ببلدان أخرى وأنت أريد خلقان بمكان وعيش بعدين بمكان تاني فبتصير رؤيتك للواقع كأنه مثل ستليت لولا شوي 
مثل جوجل مابس وهذا الشيء ما كان ما كان مخطط له هو بين لحاله يعني فجاه هيك طلعت على لوحتي حسيت هي احداثيات متاخده من من جوجل مابس بلشت عندي الفكره هيك وحسيت انه حابه امسكها للفكره وطورها اكثر فاحد اللوحات اللي رح تنعرض هلا بال بالمعرض هي باحداثيات دمشق بحاول اعبر فيها بتراكم الطبقات والالوان عن الاحداث المتراكمه بالزمان والمكان ف بالنسبه لي اخذت فكره الاحداثيات ولكن عم حاول اعبر فيها بالطريقه اللي اللي بنعكسه بذاكرتي او بمشاعري وعملت شيء لبرلين كمان عندي زيارات سابقه لبرلين وبرلين بالنسبه لي هي مدينه الفن مدينه مشعه بال بالضوء بالحياة بتذكرني شوي أكثر بدول البحر المتوسط أو أو ببلادنا بينما الدول الاسكندنافية شوي عالم مختلف فبرلين فيها شيء من الطفولة يعني بحس كأنه عم بمشي بشوارع الشام وحلب نفس الوقت شيء مختلف كمان تصور يعني شوف هذه العلاقة الحلوة بين ال الشعوب مش الحكومات فنان مع فنان ينتمي ل لدول اخرى في 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 مشاكل وفي عداء وفي حروب بس احنا ما يخصنا كل هالاشياء احنا يخص احنا من اجل الفن والثقافه نرتقي السياسه السياسه احنا بعيدين عن السياسه احنا اهم شيء الفن هو الرساله الان وخاصه بين العرب والاوروبيين 